Hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches ang Evangelicals Today. Napapanahong pagtalakay sa mga isyong pang-iglesia at pang-ministeryo. Evangelicals Today. Pinapanalangin mo ba ang ating bansa? Pinapanalangin mo ba na maging mas maayos ang buhay dito sa Pilipinas? Paano kung sabihin ng Diyos na ikaw ang sagot doon sa iyong panalangin? What if the Lord asks you and tells you to go out of your comfort zone para umabot sa mga tao at mga komunidad na malaki ang pangangailangan? Istorya ng isang dating nutritionist na ngayon ay may advokasya para tumulong sa mga trafficked women ang ating feature dito sa Evangelicals Today TV. Maya-maya ay atin siyang makikilala. Maraming salamat dahil muli ninyo kaming sinamahan dito sa Evangelicals Today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides at may mga mensaheng hatid din sa atin si Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero. According to the report of the United Nations, there are 27 million in the world today, women and young children who are being trafficked. They are either being enslaved uh, for uh, child labor or forced labor, or in the worst case, ang mga babae ay nagiging sex object at nagkakaroon ng tinatawag nating white slavery. Napakahalaga na atin pong uh, tugunan ang problemang ito. At ang panawagan ng World Evangelical Alliance ay ang panawagan ng pananalangin. And there are several prayer points na nais ko pong ibahagi sa inyo sa panawagan ng World Evangelical Alliance uh, Human Trafficking Task Force. Ang ano pong mga prayer points na lahat po ng oppressed by the curse of human trafficking na sila po ay bigyan ng deliverance ng Panginoon. Ask God to hear their cry and deliver them. Psalm 10, 17 and 18, You hear, O Lord, the desire of the afflicted. You encourage them and listen to their cry, defending the fatherless and oppressed, so that mere earthly mortals will never again strike fear. Nandun po ang pangalawa, I pray for those who are living in, the fa- in poverty, that uh, sila po'y matulungan. Ang isa pong nagiging dahilan ng human trafficking ay dalan ng kahirapan. Kung minsan maging ang mga magulang ay hinahayaan ang kanilang mga anak ay pumunta para magtrabaho. Ang nakalulungkot pa ay dumarating sa pagkakataon na naibubugaw ng sariling mga magulang ang kanilang mga batang anak. At nung po ako nandun sa Amsterdam, ay nabisita ko po yung um, ministry ng Youth with a Mission in the Red Light District in Amsterdam. At doon po ay aking nakausap ano ba ang nagiging dahilan bakit nandun po sa mga iskaparate, nandun sa mga estante, yung mga uh, babae na titingnan at kung may magustuhan ng parokyano o ng uh, customer, eh, pupunta na lamang at siya ay mag- doon mismo sa loob ng kanilang lugar na yon they will actually have their sex act. Nakakalungkot po. Bakit sila po ay dumating sa ganong kalagayan? Because... Ang iba po sa kanila, marami sa kanila galing sa ibang bansa, dala ng kahirapan, ay napunta sa ganun lugar. Meron po mga tinatawag na uh, pimps na nagtutulak sa kanila. Meron din namang mga uh, nag enslave sa kanila. Ginagawa nila ay nagiging uh, girlfriend nila, yung mga babae. Pagkatapos nilang gamitin ay kanila po pagkikitaan dahil ito po ay kanilang pinapasok sa tinatawag na forced white slavery o sex slavery. Nakakawala po ng dangal at ang kailangan nating patuloy silang idalangin na sila po ay mabigyan ng uh, deliverance from this condition. At ang sinabi po sa Isaiah 58 verse 16, sa ating pong pananalangin and fasting, is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Manalangin po tayo na ang mga nagiging biktima ng human trafficking ay mapalaya ng ating pong Panginoon at tayong kasama sa iglesia ay maging kabahagi in that global call to pray for the deliverance of those who are enslaved and being forced in a way that against their will 
so that they can be restored to their dignity. Salamat po na tayo'y magiging kabahagi in seeking the deliverance that comes from the Lord Jesus Christ. Ikaw ay makakakita ng traffic light at nakikita mo ang mga kulay na berde, dilaw at pula. Ano ang naiisip mo? Para sa ating mga Pilipino, ang nagiging biruan ay eh, suggestion lang daw sa atin ang mga kulay na ito. Para bang hindi natin sinusunod o pinag-iisipan, susundin ko ba yan o hindi? Nako, para po sa mas maayos at ligtas na pagbabiyahe, dapat nire-respeto natin ang traffic light at ang mga batas pang trapiko. Bakit nga ba puro traffic ang aking sinasabi sa inyo? Ibang uri po ng traffic ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Evangelicals Today TV. Human trafficking, particularly ang mga kababaihan po na nagiging biktima nito. Ating pag-uusapan ngayon ang ministry ng She Works Made in Hope at kasama natin ang kanilang program coordinator. Mga, mga kaibigan dito sa Evangelicals Today, kasama po natin si Ms. Tina Dedase, project coordinator ng She Works Made in Hope. Magandang araw sa iyo, Tina. Magandang araw, Maloy. Nako, ako ay excited sa ating kwentuhan ngayon dahil alam ko for many years ano, ikaw ay involved sa advocacy para tulungan at bigyan ng assistance ang mga trafficked women. Pag-usapan muna natin kasi ngayon ang nakatatak sa utak ng maraming Pilipino kapag traffic ang pinag-uusapan, traffic sa kalsada. Pero merong mas seryosong uri ng uh, traffic. At yan, yung uh, pinakapuso ng inyong ministeryo. Tell us about the condition of trafficked women in the Philippines. Uh, una sa lahat siguro, Maloy, um, ano ba yung human trafficking? Mm -mm. So ito ay isang modernong pang-aalipin o pang-aabuso ng mga kabataan at saka mga kababaihan mm -mm. kung saan sila ay nare-recruit, tinatransfer, minumove, uh, pagkatapos... Uh, ginagamit no, sa iba-ibang pamamaraan. Mm -hmm. so, kaya tinatawag itong modernong pang-aalipin dahil iba't-ibang forma yung pang-aabuso dito. Mm -hmm. So usually, uh, through violent means, um, pinipilit, mm -hmm. uh, pagkatapos niloloko, mm -hmm. no, nakikita natin yan sa mga news, di ba? Oh, oh. So pagkatapos, yung mga forma nito may domestic slavery, mm -hmm. merong pornography, Uh, prostitution, yan ang pinaka-common. Mm -mm. Meron ding uh, organ trafficking. Ah, yan yung uh, nababalitaan natin, kukunin yung organ pagkatapos yes. ibebenta yung ano, no, organ, organ para sa mga pasyente na nangangailangan. At meron ding mga, uh, ang tawag dun ay yung ch children conflict. Mm -mm. Yung parang ginagawa silang sundalo. Mga sundalo. Oh. Oo. So, so paano... Paano ka naging involved dito sa ministry na ito? I know that for more than two decades, ano, ito na yung naging passion mo, ito na yung naging calling mo. Paano yan nagsimula? Um, kasi ano ako, nutritionist by profession. Doon ako mm -hmm. magsisimula. Mm -hmm. <laughs> Tapos, pero yung pagiging nutritionist ko, community nutritionist ako. Mm -hmm. So, bumababa kami sa mga komunidad. Uh -oh. Tapos, doon ko nakilala ang Panginoon. Mm -hmm. Nakita ko yung kondisyon ng mga kababaihan. Mm -hmm. Kasi doon ako nagtrabaho sa Research Institute for Tropical Medicine before. Mm -hmm. So, may research kami. Tapos, yung mga kababaihan, sobrang hirap. Mm -hmm. um, so, doon nabuksan yung isip ko na, Grabe pala yung mga mahihirap, talagang may pumupunta kami minsan, nakasubmerge yung, pa, yung aming paa. Sa tubig, Maghapon, putik. Oo, sa oh. tubig, sa flood. So, oh, oh. binuksan ng Panginoon yung puso ko, tapos sabi ko, pa, paano ba makakatulong? Kasi mm -hmm. pag sa research, minsan parang ano sila eh, hindi ka pwedeng mag-share. Diba? Oh, oh. So, hinanap ko yung pinanalangin ko, tapos mm -hmm. uh, binuksan ng Panginoon yung... Uh, isang ministry, yung Samaritana mm -hmm. Transformation Ministries, kung saan si Ate Thelma Nambu, mm -hmm. siya yung Galvez pa nung time na yun, siya mm -hmm. yung founder. Mm -hmm. So, uh, dahil churchmate kami, uh, one year ako nag-volunteer muna. So, every week, lumalakad kami sa street, sa Cubao, sa Quezon Avenue. Sa mga bars ito? Bars at saka streets. Nung time na yun, hindi pa trafficking ang tawag. Oh, oh. <laughs> ang tawag pa doon ay prostitution. Mm -hmm. Tsaka prostituted women. Um, mga bar o kaya naging parang ano yung nag-evolve. Mm -mm. So, ang tawag prostitute, ganyan. Mm -mm. Bar girls, street girls. Mm -mm. 
uh, para politically ano para uh, politically correct, <laughs> correct uh -oh. prostituted women kasi yung victimization ay nasa babae oh, hindi oh. dun sa nang may biktima <laughs> Tama. kasi pag sinabi mong prostitute mm -mm. parang yung babae ang may kasalanan mm -mm. pero kadalasan kasi sila ay biktima ng circumstances mm -mm. Um, vulnerable sila dahil poor sila mm -mm. so parang dun ako nilin nilinya ng Panginoon mm -mm. Uh, sa kaka-volunteer ko for one year naramdaman ko na tinawag ako ng Panginoon mm -hmm. so Uh, nisip ko noon, oh, gagawin ko doon. No? Pero ang isa siguro, uh, yung compassion ba ni Jesus sa mga prostituted women? Mm -hmm. Na hindi siya naiilang, uh, nakausapin sila, tapos, um, eh dahil sanay ako, dahil nagpifield ako, right. uh, pinupuntahan nila namin sila sa bahay. Mm -hmm. So halimbawa, namit namin sila sa street or sa bar, Uh, tatanong namin kung okay na bisitahin. Mm -hmm. So doon nila nafe-feel na, ba? Importante kami. At saka yung nagpapaalam, ano, hindi yung basta surprise, andito kami sa bahay ninyo. Doon pa lang eh, pagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang at respeto doon sa kanilang privacy, doon sa kanilang pagkatao. Hindi ba? Yes. Bagamat ano, mailap sila eh. mm -mm. when you go to the streets and the bars. Medyo sasayaw ka doon. <laughs> mm -mm. Kasi kakanta ka rin ng video okay? mm -mm. para lang maging kaibigan mo sila. Mm -mm. Kaya kakain ka sa mga karinderya na kinakainan nila. Mm -mm. Upo ka sa kalye kasi doon sila nakaupo. O minsan doon natutulog. Makikita natin, ano, these kinds of advocacy and ministry, talagang hindi mo ito gagawin sa sariling lakas mo lamang. Dahil Ay, hindi kakayanin. Oh. You are really battling against principalities dito. No? It's really a spiritual warfare. Kaya dapat eh, tayo ay uh, punong-puno sa pananalangin. So Tina, yung iyong pagbubuluntaryo ng isang taon, naging mahigit sa dalawang dekada. At ngayon, eto nga uh, She Works, Made in Hope, ang iyong pinagkakaabalahan. Ano ang pinaka-focus? No? Ang ganda ng pangalan ninyo, She Works, parang Proverbs 31 woman na palaging abala, may ginagawa at very purposeful ang buhay. Bakit she works? Uh, yung she works is say, yung work stands for women of reliability, knowledge, and skills. Wow. Yun. Women of, of reliability, reliability knowledge, knowledge, and skills. Yeah, so, mm -hmm. Nabuo ito kasi dahil matagal na nga kami nakikipag-work sa mga nag-journey, yung mm -mm. taong namin, nakikilakbay mm -mm. sa buhay ng mga prostituted women. Mm -mm. Um, at ibang trafficked women din pero malaki kasi ang percentage ng, ng sex traffic so mm -hmm. doon kami nagpo-focus ilan? out of parang the mga, trafficked women ilan itong parang uh, sa buong trafficking pwede nating sabihin mga 75% napakataas ano? Mataas. mga kababaihan lang to o may kasamang mga bata dito? Uh, mga bata at kababaihan mm. so pwedeng beginning kahit 13 mm -hmm. uh, nung nasa Cubao kami as young as 13 as old as 55 Wow. So, laki ng range, no? Mm. So, yun yun. Ang, so, ang sa She Works, parang dun kami sa post-reintegrated. Kasi, mm -mm. pag pre-reintegration, ito yung kinakaibigan mo pa lang sila. Yan yung ginagawa ng Samaritana. Uh -oh, mm -hmm. uh -oh. So, pag reintegration so Samaritana with other anti-trafficking ministries, mm -mm. Uh, yun yung, ito yung madugong proseso. Uh -oh. no? Kasi, from the streets or from the bars mm -mm. or na rescue from mm -mm. trafficking sa abroad or domestic trafficking. Mm -hmm. um, ito talaga yung nandun yung trauma, yung mm -mm. stigma, mm -mm. Uh, yung sakit ng loob. Mm -mm. Uh, kadalasan um, talagang um, biktima kasi. Oh, oh. So talagang very emotionally <laughs> oh, oh. charged yung mga kababaihan at mga bata. Mm -mm. So, andyan yung, hindi rin nila maintindihan kung ano nangyayari sa buhay nila. So, mm -mm. nag -e extreme sila. It's either nandun sila sa pinaka tahimik na sobra mm -mm. or hindi kumikibo. Mm -mm. Dun sa parang akala mo naman wild. Pero mm -hmm. hindi wild kasi yun lang yung reaction parang nila. Parang defense mechanism, no? Mm -hmm. Sa trauma na nangyayari sa kanila. Mm -hmm. So, iba't iba. Ganon ka tagal ito, on the average, ganon ka tagal yung uh, pre-reintegration at saka yung reintegration phase? Okay. Sa pre-reintegration, ito yung befriending stage. Mm -hmm. Kasi, hindi ka naman nila agad papansinin dyan eh. Mm -hmm. <laughs> so, yun na nga, i-befriend mo sila, pupuntahan sa bahay, mm -mm. makikita nila na sincere ka. Tapos, 
nung time na yun sa Samaritana, hindi gan kami nagawa ng programa. Mm. No, eh, hindi namin inasyum, ito yung kailangan nila. So habang kinakaibigan namin sila, doon namin na nalaman, ay ito pala ay nanay. Mm-mm. Meron palang kailangan pag-araling bata. Uh, meron palang sinusuportahan mga kapatid. So doon namin nalalaman, so doon nag-evolve yung pro- program. Mm-hmm. So yun yung reintegration phase, yun na yung nakapag-set up na ng program. Tapos kung anong kailangan ng mga kababaihan, yun yung tinutugunan. Napakaganda, no? Mahirap man ang ministeryo, pero mayroong mga umako, merong mga gumagawa nito. Tell us about the programs of She Works Made in Hope. Okay. May tatlo kaming programa, Mm-mm. no? So first is yung She Works. Ito yung tungkol sa livelihood. Mm-hmm. Siyempre, kailangan pa rin ng mga kababaihan, kahit na wala, tapos na sila sa reintegration phase mm-hmm. ng livelihood. Mm-hmm. So, stable na livelihood. So, isa ito sa ginagawa namin, itong traffic lights. Ito, <laughs> ito ayan. Ito, yung suot ko ngayon. So, itong uh, red stands uh-huh. for stop trafficking. So, advocacy bracelet ito. Uh-huh. Uh, yellow, ano yung mangyayari sa mga na-traffic. Mm-hmm. And green, Go and do something. Yan. So, ito yung advokasiya namin. Uh, meron din kami bags na ginagawa, t-shirt, uh, ano pa ba, nag-apron din, kung anong competency ng mga kababaihan namin. Napakaganda. Uh, o, oh, so, ayan ha. Sa mga nanonood sa atin at mga nakikinig sa atin, green, go and do something. Sana ay suportahan ninyo itong ginagawa ng She Works Made in Hope. So, yun yung una she sa works. inyong programa, She Works. Pangalawa? Uh, she Leads. Mm-mm. Kasi naniniwala kami may kapasidad sila for leadership. Mm-mm. Matagal na kami sa ministry na to, kaya it's about time sila naman. Ang At mali. totoong maraming wonder women, <laughs> hindi ba? Na may kakayahan talaga upang manguna. So, hinuhubog sila sa leadership. Uh, Siyempre, according to biblical leadership. No? And then, so yun ay training session. No? Iba't ibang pamamaraan, nandun yung facilitating skills, Mm-mm. paano mag-handle ng Bible study. They wow. are now handling Bible studies Mm-mm. sa mga kapwa survivors. Mm-hmm. At yung pangatlo? At yung pangatlo ay she acts. Mm-mm. So, ito yung advocacy niya. Kasi Mm-mm. pag nandun ka na, hirap nang umalis. Mm-mm. Kailangan i-prevent. So, advocacy against human trafficking. Mm-hmm. Nandun din yung child sexual abuse. May mm-hmm. puppet representation kami ng Good Touch Bad Touch. Ah, ito yung mga bata pa lang tinuturo na alin ang mga dapat lamang na hinahawakan ng ibang tao sa inyo at yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng ibang tao. So, education talaga, yes, awareness. Preventive ano? education. And we mm-hmm. also do some skits mm-hmm. about human trafficking para sa komunidad. Kasi para ma-prevent nila yung community from growth from going to ma- maano sila sa traffic. Tina, alam ko marami ka ng mga success stories na naenkwentro <laughs> in uh, the more than two decades na ginagawa mo ito. But can you share with us briefly isang success story ng talagang pagbabago ng Panginoon sa buhay ng isang kababaihan na dating prostituted? Okay. Siguro magsimula ako dun sa talagang talagang trafficking ito na nangyari, hindi siya nagsimula sa sex trafficking. Mm-mm. Domestic trafficking. I mean, uh, international. Parang Mm-mm. naging OFW siya Mm-mm. sa UAE. Sabi niya, um, sa siyam na buwan, o sa walong buwan, naging siyam yung employers niya. Mm-hmm. So, maliwanag na trafficking kasi illegal recruitment. Pagdating sa UAE, sinamsam yung kanyang passport, oh, yung oh. documents. Sa madalit sabi, hirap na hirap siya. Mm-hmm. Sobra yung paghihirap niya. Mm-hmm. Doon din siya pag-uwi, uh, doon din siya para lang makauwi, totoo pala yung sex for flight. Mm-hmm. No? So, doon siya inabuso para mm-hmm. lang makauwi. Mm-hmm. Pagdating niya, heavy in debt siya mm-hmm. no? sa probinsya. So, hindi siya makabayad. Pumunta siya sa Manila. Mm-hmm. Doon na siya natra- na mas na-involve ulit sa street prostitution sa Cubao. Mm-hmm. So, grabe din yung na na-experience siya doon mm-hmm. hanggang sa mas stab siya. Mm-hmm. So, yun ang naging turning point ng life niya. Mm-hmm. Na saksak siya. Doon niya nakilala ang Panginoon. Mm-hmm. Kami naman, at that time, we were ministering to her mm-hmm. hanggang sa nakilala niya ang Panginoon. Kamusta ngayon, na siya ngayon? Nako, napakaganda ng buhay niya ngayon. Mm-hmm. Uh, she's now an advocate. Mm-hmm. Sa naranasan niya, talagang siya yung patutuo. Siya, pag pumapasok siya sa street or sa bar, mm-hmm. sasabihin niya right away, dati rin akong kagaya mo. <laughs> so, nakikinig sa kanya kaagad. Mm-hmm. So, uh, napaka-life-changing. Uh, kahit sino makarainig ng kanyang testimony, Mm-mm. ay talagang nakikita kung paano gumalaw ang Diyos sa kanya. So, ina-equip namin siya ngayon patuloy sa pagsasalita. Uh, magaling siyang magtahi. 
magaling din siya gumawa ng bracelet. So, Kasama yung tatlong programa na nasa kanya, she works, uh -huh. she leads, and now yes. she's acting, hindi ba? Totoo. Napakaganda. Tina, maraming salamat sa inyong ginagawa sa She Works Made in Hope. Mahirap na ministeryo, pero salamat at niyakap ninyo ito. Ang mga hindi ginagawa ng marami sa atin, inyong nakita na mahalagang ibigay ang buhay ninyo dito. So, itong mga bracelet, dapat suportahan natin. Paano, yung, paano sila magkakaroon ng uh, ganitong bracelet? Pwede uh, kayong pumunta sa aming FB page mm -hmm. sa She Works Dash Made in Hope. Mm -hmm. Doon yung makikita yung iba-iba namin products. Okay. Kasi kung ano na yung mga ginagawa namin for adults. Sa susunod mong pagdalaw dito sa Evangelicals Today TV, sana ay makasama ang ilan sa inyong mga women so that they can share their story also. Mga istorya ng pagbabago dahil kay Kristo. Yan po ay ilan lamang sa makikita nating totoong community transformation dahil mayroong mga tumutugon sa tawag ng Panginoon na abutin ang mga mahirap at mala imposibleng abutin. Patuloy nating ipanalangin ang ministeryo ng She Works Made in Hope. Sa episode po ng uh, Evangelicals Today, ngayong araw na ito, ay tinatalakay ang isa sa pinakamalaking problema na dinadaanan ng ating bansa. Ito ay kung papaano maresolba ang sulirani ng human trafficking. At ngayon nga pong episode na ito, ay makakarinig tayo ng mga reports at mga testimonies na ang aking dalangin ay makapagbukas ng ating mga mata upang ang simbahan at tayong mga kristyano ay tumugon sa malaking sulirani na ito. Ang sabi nga po nila, ito ay isang napakalaking business, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo, na humigit kumulang 32 billion per year ang kinikita ng mga human traffickers. Kung kaya't ito po ay isang malaking problema at napakalaking halimaw upang pigilin. Subalit sa ating pong panalangin at pagtulong-tulong ay meron po tayong magagawa upang huminto ang human trafficking. Ang Philippine Council of Evangelical Churches po, ang National Council of Churches in the Philippines at ang uh, Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagtutulong-tulong. Kami po ay bumuo ng isang uh, organization, isang movement na tinatawag na uh, Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking or PMAT. At ito po ay binubuo ng mga bishops, mga leaders ng uh, uh, major Christian religious blocks in the country. Hindi ninyo makakalimutan at hindi hindi ko rin makakalimutan ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Halos magwawalong taon na po na si Mary Jane Veloso ay inaresto at siya po ay nakonvict doon sa Indonesia at siya nga po ay uh, nakitaan ng uh, ilang kilo ng uh, ipinagbabawal na droga. At hanggang ngayon po siya ay nagsasuffer at siya po ay nakapila upang uh, uh, i-execute doon sa Indonesia. Siya po ay death penalty. Dalawang beses na po sa pamagitan ng uh, intervention ng ating gobyerno, si Mary Jane ay dalawang beses na na-spare sa execution. Subalit ang ating pong dalangin, personally ang aking dalangin, ay si Mary Jane ay uh, finally ma-release, hindi lamang doon sa death penalty sa Indonesia, kundi makabalik siya sa Pilipinas upang makasama niya ang kanyang dalawang anak at ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kaibigan. Siya po ang nag-iisang breadwinner. Ang kanyang uh, mga magulang ay may sakit, may dalawang teenager na pinapalaki at pinapaaral, at si Mary Jane ngayon ay nakapiit sa Indonesia. Ito pong trial ng human trafficking case ay crucial sa taong ito at sa susunod na taon. And it has been going on for two years right now. And various organizations, including our church, our organizations, have been involved in different types of efforts. Nagkolekta na nga po tayo ng pamasahin itong mga anak 
nang madalaw nila ang kanilang ina doon sa piitan sa Indonesia nung nakaraang Pasko. Marami pa po tayong kampanya ang pagbabayad ng mga lawyers. Salamat sa gobyerno natin na talaga namang all out din po ang uh, suporta para mapalaya si Mary Jane Veloso. At sabi ko nga po, siya isang OFW, biktima ng human trafficking, dalawang anak, binubuhay ang pamilya, naging drug mule, kinagat niya itong pain na ito sapagkat kailangan niya ng pera. That led to her arrest and she is still in the death row in Indonesia. And so as a continuing support, the Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking have held several uh, consultation. Uh, noong pong uh, isang taon, noong uh, October 20 uh, or two years ago, 2016, nagkaroon po dito ng uh, consultation, inibitahan po natin ang National Union of People's Lawyers, ang Migrante International, ang uh, Church Task Force to Save Mary Jane Veloso, at nagbigay po ng mga updates at uh, upang maging maliwanag ang kasong ito at ang larawan ng kasong ito upang marami pang uh, business organization and church organization ay magbigay ng tulong para sa pagpapalaya para kay Mary Jane Veloso. Ilan pong Mary Jane Veloso ang nasa iba't ibang piitan sa buong mundo? Dumuluha ang mga anak ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sila po ay biktima ng human trafficking. Ang sabi po ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Luke chapter 4 verse 18, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Mga kapatid, hindi lang po si Mary Jane Veloso. Nangyayari po ito sa lalaki at sa babae. Nangyayari po ito sa libu-libong mga bata, lalaki man o babae, na napapahamak Minsan ay yung iba ay kinikidnap, yung iba ay pinagbibili. Minsan makikita ninyo sila sa kalye na ibinibenta ang kanilang katawan, pero may mga kumokontrol na sindikato. Marami sa kanila ay napariwara na ang buhay. Marami nang nakitil ang buhay. Marami nang nasira. Mga kapatid, ano po ang magagawa natin dito bilang simbahan at mga manggagawa ng Panginoon? Ang PCEC po ay nakikipagtulungan sa mga major religious blocks. Nawa po, tayo ay uh, maging aware. Tignan po natin ang pahayagan, tignan po natin ang television. Maging aware po tayo sa mga suliraning ito. At tayo po ay mag-participate. May magagawa po tayo. Unang-una, ang panalangin. Ipanalangin natin ito pong modern day slavery and human trafficking ay matigil. Pangalawa, get involved. Kung kayo po ay pastor, pwede po kayo magkaroon ng isang special service sa inyong simbahan. Maaring ikaw ang tugon ng Diyos sa mga ipinapanalangin mo para sa Pilipinas. Stop what you are doing right now. Pause and listen to what God is saying and go act on what God wants you to do. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin muli dito sa Evangelicals Today TV. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides kasama sina Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero. God bless you!